எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சாகணும் இந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வருகை தந்துள்ள இயக்குனர் இயக்குனர் எம் எம் பாரதிராஜ் அவர்களை கில்டு தலைவர் ஜாக்வார் தங்கம் அவர்களே உழவன் மகன் ஓமை வழிகள் படத்தின் இயக்குனர் அரவிந்தராஜ் அவர்களே சரத்குமாருக்கு சூரியன் படம் கொடுத்து இன்றைக்கி பரபரப்பாக இருக்கிறது காரணம் அந்த டேரக்டர் பவித்ரன் அவர் இந்த படத்துக்கு வாழ்த்து வந்திருக்கிறார் அதனால் இவர்கிட்ட இருந்தவர் தான் சங்கர் இன்னைக்கு டேரக்டராக இருக்கிறார் பவித்ரன் ஏன்னா ஸ்டேஜில் யார் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் என்னான்னு தெரியணும் ஏன்னா பத்திரிகாரங்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் இன்டர்நெட் இணையவர்களுக்கும் புகைப்பட கலைஞர்களுக்கும் யாருன்னு தெரியும் அவங்களுக்குலாம் டெய்லி இது ஒரு சடங்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் கொஞ்சம் நிறைய பேர் கொஞ்சம் வள வளான்னு பேசினா அவங்களுக்கு சீக்கிரம் முடிக்க சொல்லுங்கன்னு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவாங்க ஸோ ஆனால் அவங்களுக்கு இது தான் அந்த யூனிட்டுக்கு இது தான் அவங்களுக்கு படம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க படம் எடுத்து அடுத்த படம் ரிலீஸ்க்கு வரும்போது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு மூணு பேர் பேசினோடனே முடிச்சிருவாங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து இயக்குனர் சரவணன் வந்து இதுக்கு அவருக்கு அஞ்சாவது படம் ஏற்கனவே நாலு படம் பண்ணியிருக்கிறாரு இதில் வந்து ஒருத்தர் கூட ஜாயின் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறாரு ராசி காவண்டி ஜாயின் பண்ணாரா இல்லை வந்து காசு காவண்டி ஜாயின் பண்ணாரா தெரியல ஸோ அபுபக்கர் கூட சேர்ந்து இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு நல்ல திறமசாலி பொறுமசாலி ஏன்னா டைரக்டருக்கு வந்து நிறைய பொறுமை வேணும் டென்ஷன் ஆகுனா ஆர்டிஸ்ட்டு டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குறதுல சிறந்தவர் சரவணன் அவருக்கு இந்த படம் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்தோட ஹீரோ வந்து எனக்கு தமிழ் தெரியாது ரெண்டு வார்த்தை தான் தெரியுனார் நன்றி வணக்கம்னார் திருக்குறள் ரெண்டே வரி தான் அதுதான் உலக புதுமறை அந்த நன்றி வணக்கம் இருந்தால் நீங்கள் தமிழில் நிறைய படம் நடிச்சிட்ருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஊர் ஜனங்க எப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாரும் தமிழ் பேசி நடித்தா ஆதரிக்க மாட்டோம் அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்தால் எல்லாம் கைத்தட்டி ஆதரிப்போம் ஸோ அதனால் அவருக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அடுத்து ரெண்டு கதாநாயகர்கள் போட்டி போட்டு படத்தில் கவர்ச்சி காட்டியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் வந்து நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அதேமாரி இந்த படத்தை நடிச்சிருக்க பெருசு படத்தோட மது வந்து நமக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு நல்ல நடிகன் இவங்கெல்லாம் ஏன் வந்து ஒதுங்கி இருக்காங்கன்னு தெரியல மறுபடியும் சரவணன் கூப்பிட்டு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறாரு அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லணும் அதேமாதிரி இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்குன்னு என்ன இது பூ பூஜை மாதிரி ஒரு புரோகிதர் வந்து உட்காந்துருக்கிறாரு நினச்சினு பிடிமையோட அப்புறம் அவர் தான் மியூசிக் டைரக்டரு தாராபுரம் சுந்தரராஜனோட பையன் அப்படின்னாங்க இந்த ஆடி பதினெட்டு ஆடுது பூஞ்சிட்டுன்னு ஒரு சாங்கு நீங்கள் அடிக்கடி ரேடியோவில் கேட்பீங்க அந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் தான் அவங்க அப்பா தாராபுரம் சுந்தரராஜன் அப்புறம் உனக்காகவான்னு ஒரு பாட்டு மெலடி சாங்கு அந்த பாட்டோட இது ஆனால் அவர் வந்து இன்ஜினியருக்கு படிச்சுட்டு இன்னைக்கு மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கிறாரு பட் அவர் ஒரு கோரிக்கை வச்சார் இன்ஜினியர்கள்லாம் இன்விடேஷன் வச்சு கூப்பிடுங்கிறாங்க படத்தில் நடித்த ஹீரோக்களே வர மாட்டேங்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் வருவாங்க நிறையா படத்துக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட்டுங்க வரவே மாட்டேங்கிறாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அவங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு விஜய் சந்திரசேகர் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க இப்போ எங்கள் பெ விரு பெருதுளசி பழனியல் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி தான் அவங்கள சிரித்த முகமாக பார்க்குறோம் ஏன்னா எல்லா சீரியலும் ஒரே மாதிரி அவங்கள வந்து வில்லியாகவும் கெட்டவங்களாகவும் காட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ அழகான முகத்தை இந்த படத்தில் வந்து டைரக்டர் ரெண்டு பேருமே நல்லா சிரித்து காட்டியிருக்கிறாங்க அதனாலேயே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லேடிஸ் ஃபேன்ஸ் நிறையா இருக்கிறாங்க வழக்கமாக லேடிஸுக்கு லேடிஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு நிறைய லேடிஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லார் வீட்லேயுமே அவங்க வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு பெரிய விஐபி ஐயோ வந்துட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த அவங்க நடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு நடமாடும் நடிகையர் திலகம் அவங்க ஏன்னா எல்லாமே எல்லா எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அவங்க வெளுத்து வாங்குறாங்க ஸோ அவங்க இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்குது பெரிய பெருமை அதே மாதிரி இந்த இவர் பாடலாசிரியர் நல்ல பாட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க வினோத் ஆச்சாரியா நல்லா எழுதியிருக்கிறாரு ஏன்னா எங்களெல்லாம் விட இந்த சகாப்தம் படைச்ச நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சினிமாவை எளிமையாக்குன இளைஞர்களுக்கு வழி விட்ட பாரதிராஜா வாழ்த்த போகிறாரு ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய பெருமை அவர் போட்ட பாதையில் இன்றைக்கி எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சினிமாவை ரொம்ப ஈஸியாக்கிட்டார் அவர் ஸோ எல்லாருமே திறமை இருக்கிறவங்க யார் வேணாலும் வரலாங்கிற மாதிரி ஒரு வழி விட்டு அவர் எல்லாரையும் அனுசரித்து தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ அடுத்த கோலுக்கு நடிகராக வளம் வந்துட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அதனால் அடுத்து எல்லாரும் அவங்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க அதே மாதிரி சாப்ளின் பால் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்ன
படத்தோட ஆரம்பத்தில் சாங்கில் கழுத்து ஃபுல்லாக தங்க நகையாக போட்டு வந்தார் எல்லாம் பார்த்தோம் பாருங்கள் தங்க நகைன்னு போனால் ஆடியோவே மக்கர் பண்ணுது போட்டு வந்தார் இப்போ ரெண்டு பொண்ணும் கூட நல்லா டான்ஸ் ஆனார் பரபரப்பாக அடுத்த சீன் பார்த்தா நிறையா காணும் ஸோ அவர் அவர் வந்து நல்லா இந்த அந்த கம்பெனி பேருக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த படத்தில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நடிச்சு ஸோ இப்படி அதாவது ஒரு தயாரிப்பாளர் படம் ஆரம்பிச்சுட்டு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லேயும் சிரிச்சுட்டு இருக்கிறான்னு அது ஒருத்தர் தான் ஏன்னா அடுத்து வாழ்த்து போகிறாங்க டைம் இருக்குது அடுத்து ஷோ வேறு இருக்குது ஆறு மணிக்கு மேலே இங்கே ஸோ ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் எம தர்ம சபையில் இது எங்கள் பத்திரிகாரங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் புதுசாக அவங்களுக்கு தெரியாது எம தர்ம சபையில் எம தர்ம வந்து சித்திரகுப்தனை பார்த்து கேட்குறான் இன்றைக்கி என்ன கேஸுன்னு கேட்குறான் அவர் சொல்கிறாரு ஒன்றும் இல்லை பிறகு மூணு சூப்பர் ஃபிகருங்க வந்திருக்கு அப்படிங்கிறான் சரி அப்படின்னா நீ விலைக்கு என்ன விசாரிக்கிறேங்கிறார் அவர் ஃபஸ்ட்டு பண்ண கூப்பிட்டு கேட்குறாரு நீ என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேட்குறாரு நான் ஒன்றுமே தப்பு பண்ணல அப்படின்னோடனே நீ வந்து இல்லை ஃபஸ்ட்டு பண்ண கூப்பிட்டு கேட்குறாரு நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தப்பு பண்ணிட்டேனோடனே நீ வந்து நடக்கிறதுக்கு போ அப்படின்ட்டாரு இன்னொரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மட்டும்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீ சொர்க்கத்துக்கு போனார் இன்னொரு பொண்ணு வந்து நின்றுச்சு நான் எந்த தப்புமே பண்ணலை என்ன எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு கற்றுச்சு எவன் தரவனை பார்த்து அப்போனா நீ ரூமுக்கு போ அப்படின்னாரு இதே மாதிரி அங்கே ஒரு குரூப்பு சிரிச்சுட்டே இருந்தது எமதரம கூப்பிட்டு யார் யார் அவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க கூப்பிட்டு என்னன்னு கேளு அப்படின்னாரு சித்திரகுப்தன் சொன்னால் இல்லை பிறகு அவங்க வந்ததுலேருந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க சந்தோஷமாகவே இருக்காங்க அப்படின்னாரு அந்த முள் படுக்க என்ன கொப்பர சவுக்கடி எல்லாம் காட்டினியா அப்படின்னாரு எல்லாம் காட்டிட்டு எதை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னோடனே கூப்பிட்டு நான் விசாரிக்கிறேன்றாரு அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க யார் நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னோடனே இந்தியாவிலேருந்து எங்கேருந்து வரீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நீ என்ன தொழில் பண்ணுறீங்கன்னாங்க நாங்களாம் படம் எடுத்த தயாரிப்பாளர்கள் அப்படின்னாங்க என்ன இதை விட கஷ்டத்தெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாகவே தெரியல அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம அவர் ராஜா சிங் வந்து படம் எடுத்து இன்றைக்கி ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கிறாருன்னா அவருக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து வாழ்த்து சொல்லுவோம் இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் போய் உங்களுக்கு கொடு முடிஞ்ச ரூபாயை கொடுத்து டிக்கெட்டு வாங்கி படம் மாறுங்க நன்றி வணக்கம் மேடையில் வீட்டிற்கும் இயக்குனர் இமயம் நடிப்பு சிகரம் பாரதிராஜா அவர்களுக்கு முதற்கண் எனது நன்றிகணந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திரு பவித்ரன் சார் அவர்களுக்கும் திரு ஜாகுவார் தங்கம் அவர்களுக்கும் விஜய் முரளி அவர்களுக்கும் பெரு துளசி பழனிவேல் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த படக்குழுவினர்கள் அனைவருக்கும் எனது இந்த இனிய விழாவில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பினை வழங்கிய நண்பர் பி ஆர் ஓ வெங்கட் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலே நம்ம முரளி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து இவ்வளவு டெக்னீஷியனை ஒரு ஒருத்தரையாக பேர் சொல்லி நான் நிறையா நேரம் எடுத்துக்கிட்டேங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அவரை சொல்ல இவரை சொல்லுன்னு ஒரு ஒருத்தர் பேரையும் சொல்லி அவங்க எல்லாரையும் வாழ்த்தியிருக்கார் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனும் பேசும்போது அந்த தயாரிப்பாளரை வாழ்த்துறாங்க அப்படின்னா இந்த படம் எப்படி நடந்ததுங்கிறத நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ அற்புதமாக நடந்திருக்கு அப்படி நடந்ததுனால தான் தயாரிப்பாளர் வந்து அவங்கள வாழ்த்துறாரு அவங்க வந்து தயாரிப்பாளரை வாழ்த்துறாங்க அது நம்ம விஜய் மேடம் சொன்னாங்க இறங்கினோன்ன ஃபிஃப்டி இங்கே வந்து இறங்கினோன்ன அடுத்த ஃபிஃப்டி அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நெத்தியடி சார் திருப்பூரில் பெரிய விஷயம் ரொம்ப பெரிய நெத்தியடியாக பண்ணியிருக்கீங்க இரண்டு அற்புதமான கதாநாயகிகள் அவங்களுக்கு நடுப்பு நம்ம வந்து விஜய் மேடம் அவங்க ஏற்கனவே வந்து எல்லா அதாவது தமிழ் தமிழ்நாட்டு பெண்களிடம் மிகப்பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் பெற்றவர்கள் அவங்கள வந்து நீங்கள் அருமையாக அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க அதுக்காக வந்து இயக்குநர்கள் இருவர் சரவணன் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு முதற்கண் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக வந்து அவங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு அட்ராக்டிவான விஷயமாக இருக்கும் பப்ளிசிட்டியில் பயன்படுத்துங்க நிச்சயமாக அந்த ஒரு லேடிஸ் அட்ராக்ஷனுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இதே அளவு நம்ம இசையமைப்பாளர் அற்புதமான பாடல்களை கொடுத்துருந்தார் உண்மையிலே எல்லா பாட்டும் நான் அஞ்சு பாட்டுன்னு சொன்னார் மூணு தான் நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் ரெண்டையும் கேட்கணும் போல் இருக்குது அந்த அளவுக்கு வந்து அற்புதமான பாடல்களை கொடுத்துருந்தார் பாடல்கள் எழுதிய விவேகன் அவர்களும் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து வினோத் அவர்களும் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து பாடல்களை அந்த வரிகளை வந்து அமைச்சிருந்தார் அது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக கேமராமேன் 
அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் அவர் தான் தயாரிப்பாளரின் பாதின்ட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவரும் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து கேமரா ஒர்க்கு செட்டு ஒர்க்கு ஆர்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக வந்து செயல்பட்டிருக்காங்க படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆகணும் அப்படின்ற அதுக்கு வந்து பத்திரிகை நண்பர்களும் ஊடகத்துறை நண்பர்களும் மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கணும்னு கேட்டு பாரதிராஜா சார் கூட பக்கத்தில் உக்காரணுங்கிறது ரொம்ப நாள் ஆசை உங்களுக்குமான்ற பாருங்க அது இன்னைக்கு சாரே கூப்பிட்டு என்ன பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டாரு நான் சொன்னேன் இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட சொன்னேன் ப்ளீஸ் 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 ஒரே ஸ்டில் எடுத்துருக்கு ஒரே ஸ்டில் எடுத்துருக்கேன்னு சார் இங்கேயே பாட்டு இருந்தார் சார் கொஞ்சம் திரும்பி கேமராவுக்கு போஸ் கொடுங்க சார்னு அந்த வாய்ப்பை வழங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்து நன்றியை தெரிவித்து படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி சார் மேடையில் விட்டிருக்கின்ற இயக்குனர் ஹிமேமா அவர்களுக்கும் மாஸ்டர் ஜாக்வார் அவர்களுக்கும் எனது அருமை நண்பர் டைரக்டர் அருண் சார் சார்க்கும் விஜயமுள்ளி சார் பிரந்தூர்சி சார் மற்றும் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் கதாநாயகி கதாநாயகி அனைவருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அடித்தமைக்கு மிகப்பெரிய நன்றி மனசில் வந்து சொல்கிறேன் காரணம் என்னென்னா இதே வேலையில் இதே பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் நிறைய ப்ரோக்ராம் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ அதில் வந்து இன்விடேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க இந்த உண்மையான விஷயம் யார் தப்பு நினச்சேன்னா அதை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் இன்விடேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய நடிகர்கள் பேர்லாம் இருக்கும் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் பேர் அது இதெல்லாம் இருக்கும் அவங்க வர்றாங்க இவங்க வர்றாங்கன்னு பார்த்தா இங்கே வந்து பார்த்தா ஹாலில் வந்து நான் ஜாக்வார் சார் விஜயமுள்ளி சார் இந்த மாதிரி விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிலவங்க தான் இருப்பாங்க அப்போ கேட்பேன் இல்லை சார் அவர் பிஸி ஏதோ ஒரு காரணம் கரெக்டாக உண்மையான விஷயம் கடந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இதை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது ஒரு சின்ன ப்ரொடியூசர் அவர் எவ்வளோ ஆர்வத்தில் அது எல்லாம் பேசுகிறார் பாருங்கள் அவருக்கு மேடையில் அனுபவம் இருக்குன்னு தெரியல சினிமா மேடையில் தெரியல இருந்தாலும் மறக்காமல் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி எல்லாம் சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காரு உள்ளபூர்வமாக நடிகர்கள்லாம் சிறப்பாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தயாரிப்பாளர் படம் பண்ணும்போது சந்தோஷத்துக்காக ஒரு விழாவுக்கு இன்விடேஷன் அடித்து அதில் வந்து யாருக்கிட்டையும் கேட்காம பேர் போட மாட்டாங்க பேர் போட்டால் யாருமே வர்றதில்லை சார் உண்மையாகவே தயவு செய்து ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு இந்த விழாவுக்கு இயக்குனர் இமயம் அவர்களை வந்ததுக்கு என் சார்பாக தயவு செய்து எல்லாம் கிளாஸ் பண்ணு இனியாவது தயவு செய்து ஏன்னா உள்ளபூர்வமாக அரவிந்த் சார் சொல்கிறார் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் அவர் வந்து இத்தனை இந்த சபையில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்ன சொல்கிறாரு இவ்வளோ வருஷமாக நான் வந்து அவர் நினச்சா ஒன்றும் ஆஃபீஸில் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் மனசுலேருந்து வர்ற விஷயம் அது ஒரு சின்ன பிளாஷ் பேக் சொல்றேன் சார் நான் எனக்கு சொந்த ஒரு பொள்ளாச்சி பொள்ளாச்சியில் சார் முத படம் பண்ணது ராஜகண்ணு ப்ரொடியூசர் அவருடைய ஆபீஸுக்கு பொள்ளாச்சியில் கோபால் பில்டிங்னு ஒரு பில்டிங் ரெண்டாவது மடியில் இருக்கும் அப்போ சார் வந்தாங்க நாங்களே சின்ன பசங்க அவர் படம் அவருடைய தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் தான் எங்கள் சித்தப்பா தோட்டம் அப்போ இவர் படம் பண்ணுறாருன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆனந்தம் அப்போ சார் வந்து அங்கே வந்திருக்காரு பதினாறு வயதில் படத்துக்கு அதுக்கு அப்போ எங்களுக்கு சரியாக பார்க்க முடியல அதுக்கு பிறகு கிழக்கே போகிற படத்துக்கு வந்தார் இப்போவும் அந்த சீன் கண் முன்னால் நிற்குது ஒரு டர்கிட்டை உள்ள போட்டுட்டு பக்கத்தில் ஒரு கடை இருக்குது குமுதம் புக்கை வாங்கி அப்படி பார்த்தார் சார் உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது எனக்கு அதுதான் நான் ஞாபகம் வந்தது அப்போ எல்லாம் பேசும் இதே மாதிரி என் கலகலப்பாக பேசுவார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ இந்த விழாவுக்கு சார் வந்து இன்னும் ஒரு 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 உணர்ச்சி உணர்வாக போகிற ஒரு உணர்ச்சி வருது சார் அந்த தயாரிப்பாளர் ஆகட்டும் பார்க்க வந்தவங்களாகட்டும் பத்திரிகையாளர்கிட்ட யாரும் பாரத் சாரா வந்திருக்காரு பாரத் சாரா சார் யார் நான் அவரை வந்து அப்படி ஃபாலோ படிக்கும் போதே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து பச்சை பஸ் கலதியில் எம்ஏ பண்ணும்போது அந்த டைமில் வந்து தலைவர் எம்ஜிஆர் தமிழக முதல்வர் மிகப்பெரிய தீர்க்க தரிசி அவருக்கு சார் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறாரு இதில் நேரு ஸ்டேடியத்தில் மிகப்பெரிய ஃபங்க்ஷன் இலங்கை தமிழர்களுக்காக அப்போ நாங்கள்லாம் மாணவர்கள் அவர் வந்து அவருக்கு அவர் அவருடைய அன்னோன்யம் பார்க்கும்போது சார் உண்மையாக இப்போ புல்லரிக்குது எனக்கு இவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் சார் 
இவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் கூட அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்காரு பழக்கம் வச்சிருக்காரு பணியாற்றி இருக்காரு இப்படிப்பட்டவர் குழந்த மாதிரி இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி விழாவுக்கு இது மனசுல இருந்து சொல்ற விஷயம் கலைஞர்களை மதிக்கக்கூடிய விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய சில மட்டும் தான் தமிழ் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்காங்க சார் இனியாவது வந்து இதை மாற்றி அமைக்கணும் ஏன்னா இந்த சினிமாவை பற்றி இந்த படத்தை பற்றியும் நிறைய எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க இந்த படம் நல்லா இருக்கு டெக்னீஷியன் பற்றியும் அவங்க செய்த விஷயங்கள் புது புது எண்ணங்கள் மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் முன்னால் இருக்கிறவங்களுக்கும் பத்திரிகைக்காரங்களுக்கும் அது தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் இவ்வளவு டேரிங்கா யார் அது தப்பா நினைச்சாலும் நான் அதை பற்றி கவலைப்படலாங்கிறதுக்கு சொல்ல வந்தேன் இதே மாதிரி தான் ஜாக்கோ சார் பேசுவார் ஏன்னா மனசுல இருந்து பேசணும் சார் அதுதான் அந்த ரகம் தான் பாரதிராஜ் சார் எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தலைமுகன் அவர் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வந்திருக்க அனைவருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இன்டர்நெட் இணையர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான தமிழ் மக்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சாகணும் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் அப்படிதான் டைட்டில் கேட்டாங்க ஆனால் அது வேற ஆள் வச்சுருந்ததுனால இந்த டைட்டில் நம்ம கொடுத்தோம் ஆனால் அதுக்கு இயக்குனர் இணையம் அவர்களே வந்திருக்கிறது நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கு இயக்குனர் ஏ இமயம் மட்டுமல்ல தமிழகத்தின் தலைமகன் அவரு தமிழகத்தின் தலைமகன் அவரு எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி எங்கள் தமிழுக்கு வழிகாட்டி அவர் தான் எவ்வளோ போராட்டங்கள் அவர் கூட நாங்கள் நின்றுருக்கோம் தமிழர்களுக்காக அவர் எடுத்த போராட்டங்கள் அத்தனைக்கும் நாங்கள் வந்து நின்றுருக்கோம் அவர் கூட இன்றும் எப்பவும் அவர் தமிழுக்காக எடுக்கும் அத்தனை போராட்டத்துக்கும் நானும் என்னை சார்ந்த தமிழ் மக்கள் அனைவரும் உங்கள் பின்னால் அனைத்து நிறைவுகள் எந்த விதமான மாற்றுக்கருத்து யாருக்கும் கிடையாது ஏன்னா நீங்க இருக்கிறதுல எங்களுக்கு வந்து ஒரு பொக்கிசம் கடவுள் கொடுத்த பொக்கிசம் தான் சொல்லணும் இப்ப நான் தூத்துக்குடியில் ஒரு சின்ன கிராமம் கோம்மடி கோட்டைங்கிற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தேன் சினிமாங்கிறது எனக்கு என்னன்னே தெரியாது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் என்னை கூட்டிட்டு வந்து சினிமால விட்டா கூட சினிமா இப்போ வெளியே யாருக்குமே தெரியாது ஒரு எக்கு கோட்டை அந்த எக்கு கோட்டையை உடச்சி சினிமா இது தானே காமிச்ச மிகப்பெரிய மகான் மகான் தான் சொன்ன அவர் அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காருங்கிறது நமக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருமே சொன்னாங்க பக்கத்தில் உட்காந்ததில் சந்தோஷமே நான் எனக்கு யதார்த்தமாகவே பக்கத்தில் இடம் கிடைச்சி அப்போ எனக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா அவங்க கூட போராட்டம் பல போராட்டம் அவர் கூட நின்றுருக்கேன் நான் பல போராட்டம் ஒரு இடையில் வந்து அவ்வளோ போராட்டத்தில் நின்றுக்கும் ரொம்ப நன்றிங்களா உங்க கூட நாங்க சினிமாவில் இருக்கிறது எனக்கு எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய சந்தோஷம் உண்மையில சத்தியமா சந்தோஷம் அதே மாதிரி விஜயமுரளியானன் விஜயமுரளியன் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா ரொம்ப அற்புதமா பேசினாங்க உங்களுக்கும் சந்தோஷம் அப்புறம் விஜய் மேடம் பற்றி சொன்னாங்க அவங்க நடிச்சிருக்காங்க நடிச்சிருக்காங்கன்னு யார் சொன்னாங்க நடிக்கவே இல்லை வாழ்ந்துருக்காங்க அதான் உண்மையான விஷயங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஒரு எப்போ எந்த சீனில் பார்த்தாலும் அவங்க பார்க்குற சீனில் அவங்க ஒரு நடிகை திலகம் தான் அவங்க எந்த இடத்துல எந்த எத்தனை கேரக்டர் இருந்தாலும் சரி அந்த கேரக்டரில் இவங்க நின்னாங்கன்னா அது ஒரு நடிகை திலகம் நிற்கிறாருன்னு எனக்கு நினைக்கணும் அந்த அளவு ஒரு சின்ன குரோவர் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அவங்களும் வந்திருக்காங்க பவித்ரன் சார் பவித்ரன் சார் வந்து உண்மையில் உண்மையை தவிர அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் எந்த இடத்துலையும் அடித்து ஆணித்தரமாக சொல்கிற ஒரு ஒரு ஆண்மகன் பவித்ரன் சார் அவர்கள் அவங்க வந்திருக்காங்க உண்மையில சந்தோஷம் சார் எல்லாம் மனசுல ஒன்று வச்சிருப்பாங்க வெளியில ஒன்று வச்சிருப்பாங்க நீங்க அதெல்லாம் இல்ல அது மாதிரி சார் வந்து ஆபாம் சார் அரவிந்த் சார் எனக்கு அது ரெண்டு ரெண்டு பேரும் யாருமே தெரியும் அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு டிவியில நான் அவங்களை பார்த்தேன் பேட்டி கொடுக்கும் போது நீங்க இன்னும் ஒரு வாட்டி அந்த படம் ரெண்டாவது படம் எடுக்கணும்னு இத்தனை பக்கம் கைத்தட்ட வேற அந்த படம் நீங்க நிச்சயமா எடுப்பீங்க சார் நிச்சயமா அதெல்லாம் நாங்க தான் பார்த்தேன் நிச்சயமா பார்த்தேன் அப்புறம் எங்க மது சோதனன் அவர் எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ற மனிதர் அவரு இந்த படத்துக்கும் அதுல வந்து நல்லது பண்ணிருக்காருங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு தயாரிப்பாளர் உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு நல்ல கொடுத்து வச்சு ஜென்டில்மேன் ஒன்று ஹீரோயினி கூட செம்ம பின்னு பின்னு பின்னர் பாருங்க அது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் ஹீரோயின் இல்லைண்ணே டான்சர் அதான் டான்சர் ஹீரோயின் கூட இல்லை டான்சர் ஹீரோயினி வந்து சொல்லிட்டாங்களாம் கொஞ்சம் முடி யார் நிறையா இருந்தால் தான் நான் நடி பண்ணிட்டாங்க அதான் அவர் அதில் இல்லை இருந்தாலும் அவங்க பொண்ணு தான் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசரோட அவங்க பொண்ணு தான் தயாரிப்பாளர் அவங்களுக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஹீரோயின் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்காங்க ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அழகா ஒரு பணிவா இருக்காங்க நிச்சயமா தமிழ் திரைப்பட உலகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு அவங்க நிச்சயமா வருவாங்க என்ன எல்லாரும் சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்க இன்னொருத்தவங்க அவங்களும்
அவருக்கும் ரொம்ப மேடையில் இருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பாலு சார் பாலு சார் தான் மியூசிக் டைப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஒரு ஒரு பெரிய ஆளை ஒரு பெரிய ஜாம்பாவனோட பையனை அறிமுகப்படுத்துறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இசையம் போல ரொம்ப நான் கூட உடம்பு வேற வெள்ளைக்கார ஆகத்தில் உட்காந்துருக்காரா யார் அந்த வெள்ளைக்காரா தமிழ் படத்தில் கொண்டு போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அப்புறம் சொன்னா இல்லை சார் தமிழன் சார் அப்படின்னு சார் எனக்கு நம் நம்பிக்கையே இல்லை அப்புறம் பார்த்தா அவர் உண்மையாகவே தமிழ் பயங்கரமாக ஆன்மாக்கள்ன்றாரு அவ்வளோ அழகாக வந்து பேசினார் நீங்களும் ரொம்ப அழகாக வருவீங்க சார் அப்புறம் எடிட்டர் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து எடிட்டிங் பண்ணியிருந்தார் கேமராமேன் மிக அற்புதமாக கேமரா ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் எல்லாத்துக்குமே சம் சகோதரர் ஃபைட் மாஸ்டர் ரொம்ப இருக்கீங்களா போயிட்டீங்களா சேகர் ரொம்ப அற்புதமாக அவர் மிகப்பெரிய ஒர்க்கர் அவர் யாருமே செய்ய முடியாத சால்ஸ்லாம் அவர் செஞ்சு சாதனை படிச்சிருக்காரு இன்னைக்கு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணிக்கார மாஸ்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் மிக நல்லா ஓடணும் ஏன்னா சரவணன் அப்பா பக்கம் ரெண்டு பேர் படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பொதுவாக ரெண்டு பேர் டேரக்ட் பண்ணுற படங்கள் நிறையா வெற்றி பெற்றிருக்குது அந்த மாதிரி உங்கள் படமும் நிறைய வெற்றி அடையணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கடற்கரையில் என்னென்ன படங்கள் எடுத்திருக்காங்களோ அது எல்லாம் ஓடியிருக்கு தலைவர் ஆறு ஆயிரத்தி ஒரு நாட்கட்டம் நம்ம தலைவர் படமாக இருக்கட்டும் ஆ அது அதான் நம்ம தலைவர் படம் அதான் புரட்சி தலைவர் நம்ம தலைவர் அது எல்லா படமும் வந்து அழகாக ஓடியிருக்கு அந்த மாதிரி இந்த படமும் முப்பத்தோரு நாள் அதான் முப்பத்தோரு நாளில் படம் எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னாங்க புதுசாக அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் இருந்தார் அப்புறம் கேட்டால் என்ன ஒன்றும் உடைச்சிட்டாங்களா இல்லை அவர் தெரியாமல் ஒரு பதினோரு நாள் எடுத்தோம்னாரு சார் ஏதோ அப்போ படம் நிறையா எடுத்திருக்காங்க நல்லா எடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா எடுத்துருக்கீங்க சார் ரொம்ப இந்த சிரித்த முகம் நீங்கள் என்னென்னூறு படம் பண்ணோம் சார் இங்கே தமிழன் சார் நூறு படம் பண்ணோம் அப்படியே இருங்க நீங்கள் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அதான் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எவனு ஒருவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கானா வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் புரட்சி எம்ஜிஆர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எப்போ பார்த்தா சிரிச்ச போகும் தான் கோபப்பட்டு பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றி அடையலாம் இப்போ யாரோ மேடையில் சொல்ல சொல்கிறாங்க தர்பார் படம் வந்து என்ன தமிழ் ராக்கர்ஸ் வந்துருச்சுன்னு யார் சொன்னது அவர் மேசி தேவர் சொன்னார் ரஜினி ரசிகருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் உங்கள் தலைவர் சினிமாவில் அரசியலுக்கு வரணும்னு சொல்கிறார் நீங்கள் அரசியல் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஆனால் உங்கள் தலைவரோட பதத்தையே பாதுகாக்க முடியாத நீங்கள் எப்படி ரசிகராக இருக்கிறது எனக்கு தெரியல எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து படத்தை வந்து இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனமாக பார்க்குறது அனுமதிக்கிறீங்க திருட்டுத்தனமாக பார்க்குறீங்க அதை முன்னாடி வந்து எல்லா நடிகர்களும் நான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் இளைய தளபதி விஜயா இருக்கட்டும் அஜித் சாராக இருக்கட்டும் சூர்யா சார் எத்தனை நடிகருக்கும் வேண்டுகோள் பிடிக்கிறார் நீங்க உழைச்சி இந்த சினிமாவில் வந்ததுக்கு காரணம் ஒரு தயாரிப்பாளர் அந்த தயாரிப்பாளர் நஷ்டமடைய எந்த இடத்துலையும் எப்பவும் நீங்க விட்டாதீங்க உங்க நசியை வச்சு கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து எதை எதையோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இல்லவே இல்லை அதனால கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் நினைச்சாங்கன்னா வந்து நம்ம நம்ம பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்களிடம் சொல்லி இந்த வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு உதவி கிடையாதுன்னா அமெரிக்காக்கார கொண்டு போட்டால் கூட கண்டுபிடிச்சோம் வானத்தில் வரும்போது தடுத்து நிறுத்தி அங்கே திருப்பி அனுப்பிச்சிடலாங்கிறாங்க இந்த தமிழ் ராக்கர்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா யார் படமோ தயாரிப்பில் படம் எடுத்துட்டாரு ஹீரோ காசு வாங்கிட்டாங்க ஹீரோனி காசு வாங்கிட்டாங்க எல்லாம் காசு வாங்கி தயாரிப்பால் மண்ணா போட்டோம் அப்படின்னு நினைக்காதுங்க அவங்க நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்க முடியும் அவர் நல்லா இருந்தால் யாரும் நல்லா இருக்க முடியாது இன்னைக்கு ஒருத்தா அப்புறம் நிறைய நடிகர் இன்னைக்கு அவங்களே சொந்தமாக காசு போடுறாங்க காசு போட்டு பாவம் நிறைய பேர் வட்டி கட்ட முடியாமல் இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நிறையா பேருக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த நிலைமைக்கு எல்லாருமே வந்துடக்கூடாது தயாரிப்பால் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் எல்லாத்தையும் இருக்கணும் அவர் சொன்னார் தயாரிப்பா சொன்ன எல்லாரும் ஏன் அவங்க சொந்த பாக்கெட்டு காசு போட்ட மாதிரி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த வார்த்தை கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் சினிமாவில் இருக்கேன் நாங்கள் அப்படி தான் போனோம் ஏன்னா ஷூட்டிங் பண்ணும்போது காலையில் நாலு மணிக்கு அஞ்சு குளிச்சுட்டு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ஸ்பாட்டில் இருந்து கடவுளை கும்பிட்டு தலையை தொட்டு கும்பிட்டு தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் அதனால அந்த படங்கள் அத்தனையும் வெற்றி தான் அடைஞ்சோம் அதே மாதிரி யார் திருட்டுத்தனமாக படம் பார்த்தாலும் நாங்களே போய் அடிப்போம் அதான் உண்மை அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருந்துச்சு எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை இன்னைக்கு அதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லைன்னா சினிமா அடிஞ்சு போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த திருட்டுத்தனமாக படம் பார்க்குறாங்க முன்னாடி வந்து சீடி பார்க்குறாங்கன்னு போராடணும் அப்புறம் பென்ட்ரைவில் பார்க்குறாங்க செல்லே பார்க்குறாங்க செல்ல பிடிங
நீங்கன்னா இப்போ பேர் வாங்க போகல நீங்க உங்க பேர் வந்து எந்த ஒரு நூறு தலைமுறைக்கு போகல அந்த அளவுக்கு நீங்க பேர் வாங்கிட்டீங்க பாரதி ராஜா அப்படின்னா இயக்குனர்னோ என் இனிய தமிழ் மக்களேன்னு சொல்லி தமிழர்களோட உணர்ச்சிகளை தட்டி விட்ட அந்த மகான் அவரு ஏன்னா தமிழர்கள் வந்து வந்தாரு வாழ வைப்போம் பகவான் அந்த தம்பி ஆந்திர வாழ வந்திருக்காரு நம்ம சகோதர நாடு தான் ஆந்திராங்கிறது நமக்கு எதிரி நாடே கிடையாது சகோதர நாடு ஏன்னா என்டிஆர் கூட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கோம் கிருஷ்ணா கூட ஒர்க் பண்ணிக்கோம் சிறஞ்சி எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணிக்கோம் நம்மளை நம்மளை வந்து அவங்க சகோதரன் தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஆந்திராவில் அவர் வந்திருக்கார் நம்ம வந்தார வாழ வைக்கும் தமிழகம் ஆனால் வந்தார ஆட்சி பண்ண வைக்க விட மாட்டோம் வந்தார வாழ வைப்போம் அது மட்டும் கிடையாது ஆட்சி பண்ணவங்க நாங்கள் விட மாட்டோம் அது அது மட்டும் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம் ஏன்னா எங்களை நாங்கள் தான் ஆளணும் எங்களை நாங்கள் தான் ஆளணுங்கிறதுல எங்களை தான் அந்த மாற்றுக்கிறது யாருக்குமே கிடையாது இப்ப அதான் சந்தோஷம் நான் இல்லைன்னு சொல்லிய தமிழனா அதான் சந்தோஷம் நான் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை இப்போ யாருமே சொல்லிய நாங்கள் தமிழை ஆட்சி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் தமிழன் தான் ஆட்சி பண்ணணும் அதை நம்ம எந்த விதமான இதுலேயும் நம்ம சொல்லலை எதுவாக இருந்தாலும் அது என் தமிழனா இருக்கட்டும் எங்க எந்த வேணாலும் பண்ணிட்டோம் ஆனால் தமிழன் ஆட்சி பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் அதான் நாங்க நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் சினிமாவில் தான் தமிழர் தான் எல்லாம் நடிக்கணும்னு நினைப்போம் நடிக்கணும் இப்போ டெக்னீஷியன் எல்லாமே தமிழ் ஆனால் எல்லாரும் கலந்து தான் நம்ம இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஆந்திராவில் போனால் நம்ம பண்ண விட மாட்டாங்க கர்நாடகா போனால் உதச்சேன்னு போனேன் இதான் எங்க சகோதரர் இருக்கார ஃபைட் மாஸ் எத்தனை வாட்டிங்க பேங்களூர்ல நம்ம அடிச்சேன்னு சொல்லிருக்காங்க எத்தனை வாட்டி கத்தியோட சுற்றுவாங்க நைட்டு குத்துறதுக்கு அங்கே வேலை செஞ்சாங்கட்டு அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அனுபவிச்சு தான் எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கே வந்து ஓ நம்ம வந்து ஏன் அது சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுலாம் எங்களுக்கு தோணிச்சு இல்லைன்னா நாங்கள் யாருமே சொல்ல மாட்டோம் எப்போதுமே நம்ம எங்கே இருந்தாலும் ஓகே எந்த மடமா சந்த மடம் பரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கிற தமிழ்நாடு அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரோட்டில் கீழே நின்றுருக்காங்க அரசாங்கம் கடன்ல இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அரசாங்கத்துக்கு நம்ம தான் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணோம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வரைக்கும் எல்லா ரேஷனுமே ஒரு நூறு இரநூறு ரூபாய் நிற்கிறாங்க ஏன் நிற்கிறாங்கன்னு தெரியல வேலை செய்ய மாட்டீங்களா அப்படியே கொண்டு போய் டாஸ்பாக கொடுக்குறாங்களா நேரம் அநியாயமா இருக்கு ஒரு டாஸ் சாலையை கிடக்கிறது இன்னைக்கு மக்களை எவ்வளவு மதிய இலக்கு வச்சிருச்சு ஒரு ஒரு மனிதனும் கூட அன்னைக்கு வந்து பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை வந்து நம்ம அக்காவாவோ சகோதரியாவோ சின்ன குழந்தை நம்ம பொண்ணாவோ நினைச்ச காலம் போய் பக்கத்து வீட்டு குழந்தைய ரே பண்ற அளவு அவ்வளவு கொடூரமானவன் இந்த சாராய அரக்கம் இந்த சாராயத்தை குடிச்சவன் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி இருக்கான் எல்லாரும் அப்படி கிடையாது எண்பது பர்சன்ட் இன்னைக்கு வந்து லேடிஸ் வந்து தண்ணி அடிக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னா என்கிட்ட செல்லி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா வேணா கேஸ் போட்டுருவாங்க லேடிஸ் அப்படின்னு கையிலே வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி சாராயம் வந்து கடை கடைன்னு ஊற்றி குடிச்சு பாட்டில் தூக்கி போட்டு வருது பயிற்சி யாராவது கேஸ் போட்டாங்கன்னா மகளிர் இப்போ வந்து சாராயம் குடிக்கிறாங்க பெண்கள் சொல்லிட்டாங்கன்னா சில பெண்கள் அப்படின்னு அடித்து திருத்தி அப்படியே சொல்றேன் ஏன்னா ஆதாரமா நிறைய இருக்கு இப்போ ஒரு அஞ்சு பொண்ணுங்க ஸ்கூல் பொண்ணுக்கு பிடிச்சது எடுத்தாங்க பிடிச்சாங்களே அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம நேரடியாக பார்க்கறோம் அதனால நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க சாராயம் குடிக்கணும் தடுத்து நிறுத்துங்க இன்னைக்கு நரம்பு தளர்ச்சி லங்ஸ் ஈரல் எல்லாம் கட்டு போய் குண் ஒன்றுமே இல்லாமப்படும் ஒரு அதாவது நம்ம ச என்ன சொல்றது நம்ம சந்ததியே இல்லாமல் போயிடும் அந்த அளவுக்கு போதை பொருள் ஒரு மோசமானது இதில் இருக்கவங்களாம் கொஞ்சம் நம்ம யாராவது தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட குடிக்க விடாதீங்க தயவு செஞ்சு கைத்தட்டலாம இருக்க ஒரு வாட்டி ஆனால் கைத்தட்டாமல் தண்ணி அடிக்கிறாங்க இருக்கும் அதான் செல் பார்த்து இருக்காருங்க ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சாகணும் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த தயாரிப்பாளர் மேலும் ரொம்ப பெருசாக வளரணும் இதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன் மனமாண்ட வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு உலகத்தில் வந்து தாய் தான் பெரிய தெய்வம் கருவறையில் வந்து சாமி தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்மலாம் போக முடியாது எல்லாரும் பெண்கள் வயிற்றுலையும் கருவறையை வச்சு தன்னோட குழந்தைய வளர்க்குற அந்த தாய் சொல்ல எந்த இடத்துலையும் தட்டாதீங்க தாய் சொல்ல தட்டினா எவனுமே ஜெயிச்சது இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை ஏன்னா அந்த தாய் வயிற்றுல வச்சிருந்தாலும் அந்த தாயை தன்னோட நெஞ்சில தூக்கி வளர்க்குற அந்த தந்தை தான் அந்த தாய் தந்தை சொல்ல மறக்காதுங்க தமிழ் உலகத்தில் மூத்த மொழி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த மொழி இந்த மொழி இந்த மொழியில் தான் எல்லாமே சமஸ்கிருமாகவே இது தமிழாக இருக்கட்டும் மர்மத்தில் இருக்கட்டும் சிலம்பமாக இருக்கட்டும் குத்துவர்ஷா இருக்கும் குஷியா இருக்கும் மற்றும் அத்தனை வானவியல் கலைகள் அத்தனையும் இருக்கிற ஒரே மொழி தமிழ் மொழி அந்த தமிழை எந்த காலத்தில் வரக்காதுங்க அம்மானு சொல்லுங்க மண்ணுன்னு சொல்லாதீங்க அந்த தமிழ் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க உலகத்தில் நீங்கள் வந்து நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க நன்ற
எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாங்கன்னு ஒரு டைலாக் ஒன்று வச்சுருந்தேன் முதல் மரியாதையெல்லாம் நம்ம இந்த டைட்டில் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சா என்ன காரணத்துக்கு அந்த முதல் தூக்கிட்டாங்க எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் அது இட்ஸ் ஓகே நல்லா எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணுங்கிற பாராட்டு விழாவா ஆடியோ ரிலீஸா இல்லை பாரதிராஜாவுக்கு பாராட்டு விழாவா எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறோமோ அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியத்துவங்கிறது இந்த படத்தை பற்றி பேசி இதனுடைய பெருமை பற்றி பேசி கடைசியில் எங்கேயோ ஒரு வகையில் சொல்லலாம் பாருங்க எனக்கு நான் ஒரே ஐஸ் கட்டிலே உட்காந்த மாதிரி பட் உங்களுடைய ஆதங்கம் பிரிக்கிறது ஐ ப்ரௌட் மை செல்ஃப் இந்த மண் இந்த மொழி இந்த மக்கள் என் தாய் தகப்பம் செய்த புண்ணியம் என்னிடம் எந்த நிகழ்ச்சி ஆனாலும் என்னை பற்றி பேசிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு ஒரே காரணம் எனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லாருமே பாமரத்தனமாகவே நான் வந்த மாதிரி அமைச்சேங்க படித்தவர்கள் இப்போ தான் வந்தேன் ரொம்ப உள்ளே வந்தோம் கிட்டத்தட்ட இந்த பத்தாண்டுகளில் தான் ஐடி படித்தோம் அங்கே படித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன மாதிரி ரயிலில் இருந்தவன் லாரி என்னவே பற்றி இருந்தோம் அது ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் ஐ எம் ப்ரௌடு மை செல்ஃப் நான் வந்து இந்த ஊருக்கு ஒரு லாரி ஏறி முந்நூறுரூவாயோட வந்தேன் இது எப்படியா உடச்சிடலாம் உள்ளே போகலாம்னு அப்புறம் ஏதோ போய் தக்கி தவறி வந்து வந்து அப்புறம் டேரக்டர் ஆகி அப்புறம் இப்போ போய் காலம் போன கடைசியில் நடிகை நான் இருக்கேன் ஏன்னா அறுபத்தி நாலில் வந்து மெட்ராஸ்க்கு நடிகை நான் முடியலை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடிகை நான் இருக்கேன் ஸோ மனசில் ஒரு நல்லதை நினச்சோம்னா அது கருத்தரிச்சு எங்கேயாவது ஒன்றை நிறைவுபடுத்தி தான் கடவுள் ஒன்றை கூட்டிகிட்டு போவோம் அதனால் என்னை கடவுள் வந்து நிறைவுபடுத்தி தான் கூட்டு போவோம் போல தெரியுது மகிழ்ச்சி எல்லாரும் பேசுனாங்க இந்த படம் நான் வந்து கடல் புறத்தை அதிகமாக சொன்னவன் அது அலைகளாகட்டும் கடல் பூக்களாகட்டும் கடலோர கவிதைகளாகட்டும் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் என்னென்னா அந்த அட்மாஸ்பியரை ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப அற்புதம் இந்த கடல் புறத்து அட்மாஸ்பியரை சொல்லும்போது அழகாக நீ எங்கே கேமரா வச்சாலும் அழகாக இருக்கும் இங்கே பார்த்து போட்டு போயிட்டுருக்கோம் இங்கே உட்காந்து ஒருத்த வலை பண்ணிட்டுருப்பான் ஒரு பொம்பளை பிடி போயிட்டுருப்பான் மீனை தூக்கிட்டு அற்புதமான உலகத்தில் இப்போ ஊட்டி அழகாக இருக்கும் மண்வாசடி என் பூமி கூட அழகாக இருக்கும் அதை காட்டில் அழகான இந்த கடல் பகுதி அது சொல்லும்போது அற்புதமாக கடல் வந்து ஐஸ்வர்யமிக்க உள்ள ஒரு பூமி பூமின்னு சொல்ல முடியாது அந்த களத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அழகாக சொல்லி ரொம்ப அற்புதம் நடிச்சவங்களாம் ரொம்ப பிரம்மாமல் நடிச்சாங்க மியூசிக் எல்லாம் விருத்திங்க ஓகே ஒரே ஒரு சின்ன வெரி ஓப்பன் யதார்த்தம் கூட முழு யதார்த்தமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப யதார்த்தம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது முகங்கள் பூரா அதில் நடித்த அத்தனை முகங்களும் மிக யதார்த்தம் யாருக்கும் அழகு அது இதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் லிட்டில் பிட் ஒப்படையோடு தான் இருக்கும் சினிமா என்பது பச்சப்பாணியை நான் காட்டினா அழகானவனை தான் நான் சீக்கிரமாக காட்டுவேன் அந்த அழகு பிக்ஸா தென் வி கேன் சிட் அண்ட் என்ஜாய் ஒரு நாகேஷ் ஒரு ஒரு இந்த இப்போ ஒரு முடி வச்சிருக்க அவர் பாருன்னா அவரை மாதிரி நான் போடுறதுன்னு படம் சக்ஸ் இட் இஸ் லிட்டில் பிட் வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் இது நான் வந்து என்னுடைய படிப்பு சப்பாணி இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா அழகானவன் போய் சப்பாணியாக போடுவேன் கொஞ்சம் யதார்த்தம் நூற்றுக்கு நூறு வைக்கவே கூடாது தொண்ணூ ஒரு எழுபத்தஞ்சு யதார்த்தம் இருபத்தஞ்சு ஒப்பனை தேவை சினிமா ஒர்க்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே நேச்சுரலாகவே இருந்தாங்க இந்த நேச்சுரல் என்பது லிட் நம்ம வந்து லிட்டில் பட் வி ஹாவ் டு கிவ் த லிட்டில் நம்ம நேச்சுரலாகவே வளரும் கொஞ்சம் பவுடர் போட்டுக்கணும் 
కొంచెం పర్ఫ్యూమ్ పట్టుకుంది ఏ పరకం పోయి పెడుతున్నాం అది వేరు కొంచెం అది ఒడ్డురా నేను పడతా ఐ ఫెల్ట్ ఐఎమ్ సారీ ఏనా ఓ ఒడచులు నల్ల తయారు పోన ఏ మరి పాపన ఎంగో తెలుపు పురుషుడు ఏ నాడ నడియా కేటా ఎన్నే అన్నే ఏదో తాగా వాళ్ళకే అచీవ్ పండి నీ ఎంగ వేణా సంపాదించలేం ఆనా తన్నీరవి ఎంబది తా నినైత వాళ్ళకి ఉరుణమడమాక వాళ్ళు సాగుదా కడవు లేనికి ప్రియ గిఫ్ట్ కొడతా నా నెనచిన వాళ్ళ వచ్చేటాల నా ప్రియ ఎంఏ డిగ్రీ ఎంఫీ ఎల్ పట్టుకెళ్ళ అంద నెనచిన కరువు తరికిన అవ ప్రియ బిజినెస్ మ్యాన్ హి కెన్ లివ్ అందాల పత అపరాణి అన్న ఆ వాళ్ళకేల తన మీద ఒక పెరియ నంబిక నా సంబాసిటల్ నా నిలచ కడవై సేమ అంత పడతలు వెళ్ళన ఎప్పుడు ఎవరు నడిచారు కేట ఈ నిమిషాలు ఒన్నమే తేవేలే అంద వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒరు నిమిడమావుది నా నిలిచ కడవై అడగటాళ్ళ నీ పారాటరా పారాటం పో అది ఉన్నదా ఐ అప్రిషియేట్ అంత తన్న నేను నేను కూడా అంత ఊళ్ళో అంత ఉండి మొదలు నడికెళ్ళాను నేను ఎవరు పెరిగి మూకు వచ్చిరికాయ చిన్న ఇవి నడిగినా అని చూడాగల్లే సులువా అది వేరే అది మీరు అడిగిరదా ఇంకా వంది ఎనభై ఒంబై వయసు నేను అడిగి కూర్చుంటుంది ఏనా ఐఎమ్ సో సిన్సియర్ అదే మరి ఆమె సిన్సియర్ ఆమె పాత విమర్శీలం పెద్దాళ్ళ పాత విమర్శీలం ఎందుకు ఎందాలకు ఆశ ఏ అవన్న ఆశ నెరవేర్చేదరిక అళుత బాగా కరువు పిడిచి నింటాల అదాప్ట్ యూ నల్ల మనిషి అని రొమ్మ నల్ల మనిషి నాటు పొంగణ నల్ల తొలి సంపాదించి పరమాం తిరుపూర్ ఇప్పుడు ఇవరు పడా ఎడుకన్న ఏదో కమర్షియల్ పండ్రది వేరే ఇలా కమర్షియల్ ఐటమ్ ఇరుకు ఇల్లేని నా సొల్ల రొంబ అద్భుతం ఇంత విడా కదన్నా విజయ్ విజయ్ వంది నాకు అర్థం అప్పుడు అంత పుణ్ణం ఉంది లండన్లో పడిచి వందరు ఆయనకు తెలియదు నమ్మకు వేడి ఒక ఆర్టిస్ట్ కళలేవు గురి తిరిగి పుట్టుకోండి ఇంత వడి వెలుగు జోడియా పోటు పుట్టే అప్పుడు అంతా కేటా ఇంత పుణ్య సార్ సరిదా సిస్టర్ సార్ లండన్లో అప్పుడు పడిచిట్టు ఉంది లండన్లో పడిచిట్టు ఉంది అలా ఇవాళకి ఎప్పుడు ఇంత క్యారెక్టర్ కొడుకుంది ఆనా షీ డిట్ బ్యూటిఫుల్ షీ నెవర్ హెస్ డిట్ నా వెంటనే అవరే వాడుతున్నాం భారతరాజా పడతి ఏదో ఆయన ఊరు ఫ్రేమ్ వరణం అదేనా సీస్ ఎ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ నిరయ పడంగలు అదికప్పుడు మాది ఎన్ని ఇంత భయంగా పండ్రాలే అవి ఇంత పడతలు కూడా ఉప్పుడు ఇల్లాములు ఉన్నాయి మూజులు తడవి అది అదెల్లాం పడలే ఇంత పడతలు అదే ప్రమాణం ఎవరికి ఉప్పుడే పండ్ల మేకప్ పడలే అది కేరళ పిన్న శివాల గ్రేట్ నేను అవి ఏం కూడా ఏం పడంగల్లో కిడతాటి నిరయా పడంగలు ఏం కూడా ఇరుందవే అదికప్పుడు ఏమైనా ఒక సీన్లో కూడా నడికి వేసా ఇల్లా ఇల్లా నడిచిరికి ఇలా నడికి అడిగి పెట్టి కెమెరా అసిస్టెంట్ సాలే సార్ నాకు రీసెంట్ డీజిల్ అవుందా ఇలా కెమెరా అదికి అసిస్టెంట్ ఎవరైనా కూడా నిక వచ్చి నడికి వేసారు ఆ ఉరుంబ్రాణం ఉరుంబులే ఎనకి సరిగా ఇక అంత మూజి నిల్లే అన్నవే ఆ పో ముడియా ముడిచా కూడా నాలుగు అడి అడిగిరదు నాకు ఉరుపు పెట్టా వంది సార్ సరే ఉన్నకుళ్ళు ఉన్న ఉండరికి ఇప్పుడు అది తోంటి ఎడుగురాను నాలుగు అదా నీ కేరళ మేడం పెట్టలే ఉన్న ఉన్న ఊరుకు అప్పుడు చూడలే అప్పుడు వందా ఉందా రెంబూ పేస ఉండాలి రెంబూ పేసినప్పుడు ఇంకేమైంది పాది తవరిప్పి నాలుగు విమర్శంత కాల జాగ్రత్తంగా మరి నాలుగు ఉన్న చూసి పెట్టి ఆ ఊ నిన్న నాలుగు జాగ్రత్తంగా విమర్శన పవిత్ర ఇవెల్లాం పెరియ డాడీ అరవింద రాజన కాల చూడలి ఎంగే అప్పుడు ఇరవడం 
பார்த்து ரொம்ப நாள் சார் ரெண்டு பேரையும் அரவிந்தராஜையும் உன்னையும் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வந்தவன் அரவிந்தராய் இவை அவன் அவைகள் நுழையும் போது அது ஒரு புதிய புரட்சி வந்தது இவன் பவித்திரம் படம் பண்ணும்போது டக்கு டக்குன்னு வேற துணிச்சல் இருந்தது கோரவா பன்னி குட்டிகளை வச்சுக்கிட்டு கச்சை பச்சைன்னு ஒரு படம் இருக்கும் அன்றைக்கு இப்படிதான் இப்படி பண்ண முடியுதுக்குள்ள தைரியம் இட்ஸ் அ கிரேட் காலங்கள் மாறி அவ்வளோ நல்ல வேலை ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிறதே ஒரு மகிழ்ச்சி என்னன்னா விட்டு போனவனை சந்திக்க முடியாது சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு முன்னாடியே அவாய்டிங் இது வேணாம் எவ் வயசு ஆச்சு விட்டுருங்க எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார்ந்து இருக்க முடியும் என் வயசுக்கு விடுங்க ஆனால் இப்போ சமீப காலமாக அக்செப்ட் ஆகுது வி ஹவ் டு மீட் த பீப்புள் ஏன்னா நான் பாட்டு ஒதுங்கி இருந்தேன் மறுபடியும் இவனை எங்கே நான் போய் தேடி போய் வர முடியாது அவனும் என்னை தேடி வர முடியாது இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் தான் சந்திக்க முடியுங்கிறதுனாலே இப்போ நம்ம அக்செப்ட் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்போ உங்கள என்னுடைய வயதின் காரணமோ இல்லை என்னுடைய பிஸி இதில் சில நேரம் நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் இதை கூட பாருங்கள் எனக்கு பெருந்தன்மையோடு இருந்தால் எட்டாம் தேதி இவங்க வச்சுருந்தாங்க மன்னிக்க என்ன எட்டாம் தேதி இல்லை ஊருக்கு போகிறேங்க ஒரு கல்யாணம் என்ன உங்களுக்கு அவனுடைய தேதியை மாத்திரம் நான் எனக்கு பக்குன்னு ஆகி பேசு எப்படி பத்தாம் தேதி சொல்லலாம் நீங்கள் வந்தீங்களே அன்றைக்கி வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் எ கிரேட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் கிரே பாரதாஜா ஒன்றும் பெரிய விவரில் ஒன்று ஐம் டெலிங் வெரி ஃப்ரேங்க் நோ பிடி இஸ் கிரேட் நோ பிடி இஸ் லெஸ் இன் தி வேர்ல்டு உன்னுடைய கடமையை நீ செஞ்சுருக்க அது காணும் இருந்து அவ்வளோ இஃப் யூ டூ யுவர் சின்சியர்லி இஃப் யூ டூ யுவர் டியூட்டி பீப்புள் வில் அப்ரிஷியேட் அது கலைஞனாக இருக்கட்டும் அது அப்துல் கலாமாக இருக்கட்டும் எவனாக நாம் இன்வால்வ் ஆகி பிடிக்குதோ இன்வால்வ் ஆகி அதை பண்ணும்போது நம்ம ஜெயிப்போம் அஸ் அ ப்ரொடியூசர் உன்னுடைய தாக்கம் இதில் இருக்கு அந்த ஹீரோ ரொம்ப நல்லா தான் பண்ணியிருந்தான் ஹீரோயின் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பர் காதல் கூட அழகாக இருந்தது Sincerity is more important. நீ ஒன்றை தொடாத தொட்டுட்டியா உள்ள நுழைஞ்சிடும் பிடிக்காத காரியத்தை பிடிச்சதுன்னா உள்ள போயிடு கடலில் குதிக்காத குதிச்சேன்னா உள்ள போய் முத்து எடுத்துட்டு வந்துடு இல்லை குதிக்காத இதுதான் அது மாதிரி ஒரு தொழில் அந்த ஆர்வத்தோடு உள்ள நுழைஞ்சிங்க ஐ திங்க் யூ வில் அச்சீவ் ஆல்ரெடி நல்லா பண்ணிட்டேன் கடவுள் உன்னைய மிக பிரமாண்டமாக வைப்பான் என்னத்துக்கு ஒரு மரியாதை உண்டு விளையாடு விஜய் விஜய் வந்து சார் நீங்கள் எப்படி இதுக்கு வந்து நீ என்ன பண்ணியிருக்க இந்த படத்துலன்னு கேட்டேன் நான் வந்து அப்புறம் சீங்கிள் பார்த்தேன் லாங்குவேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் நான் விஜய் தப்பாடுறதுக்காக அழகாக நடிப்பான் சூப்பராக நடிப்பான் இட்ஸ் கிரேட் இந்த லாங்குவேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மீன வச்சுக்கினுடைய ஒரு ஸ்லாங் கொஞ்சம் கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஃபேஸில் மேக்கப் கிடையாது கழுத கிடையாது எதையும் கேர் பண்ணலாமா சூப்பர் ஆர்டிஸ்டாக உட்காந்தோம் அவங்க வந்து பிச்சைக்காரி கூட நல்ல நைலான் சேரி பிடித்து வந்தோம் அந்த காலத்தில் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் நீங்கள் பிச்சை எடுக்கிறீங்கம்மா எங்கே சாரியெல்லாம் காட்டுங்கன்னு நான் சொல்கிறது என் பழைய ஆர்டிஸ்ட்டு நான் அசிஸ்டண்டாக இருக்கும்போது அதில் நைலான் சேரி போட்டு தான் பிச்சை எடுப்பா அப்படி எல்லாம் இருந்தது சினிமா அதெல்லாம் மாற்றுனீங்க சூப்பர் ஹேட்ஸ் அப் டு யூ காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ